Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi ya kutukutanisha hapa leo kwa ajili ya kutaarifu umu mkutano wa mawaziri kutoka nchi wanachama wa Jumuiya za Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC unaohusika na sekta ya tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa. Mkutano huu umepangwa kufanyika kwenye kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere hapa Dar es Salaam kuanzia tarehe 16 kesho Jumatatu hadi tarehe 20 Septemba mwaka huu 2019. Kama mnavyofahamu mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ulifanyika tare 17 hadi 18 Agosti ya 2019 Dar es Salaam Katika mkutano huo Tanzania ilikabidhiwa uwenyekiti wa SADC ambapo Mheshimiwa Dr. Joni Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikabidhiwa rasmi uwenyekiti wa SADC kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Hage Gaigo Rais wa Jamhuri ya Namibia Kwa mujibu wa utaratibu wa nchi wanachama wa SADC Tanzania inapaswa kuwa mwenyekiti wa mikutano mbalimbali mbali, ikiwemo ya mawaziri, viongozi wa andamizi na wataalamu endapo hakutakuwa na nchi itakayokuwa imejitolea kuwa mwenyeji wa mikutano husika. Katika utekelezaji wa makubaliano hayo tarehe 16 hadi tarehe 20 Septemba 2019 Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa SADC wa sekta ya tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa. Aidha mkutano huu utatanguliwa na kikao cha makatibu wa kuwa sekta husika tarehe 16 hadi tarehe 18 Septemba 2019 ili kufanya maandalizi ya mkutano wa waheshimiwa mawaziri kufanya e, mkutano wa maandalizi ya mkutano wa waheshimiwa mawaziri baada ya mkut, baada ya mkutano huo kutakuwa na kongamano maalum la mawaziri wa SADC wa sekta ya tehama habari uchukuzi na hali ya hewa pamoja na wadau wengine kuhusu kongamano la mawaziri wa SADC la ubunifu na teknolojia zinazochipukia yani kwa lugha ya kigeni SADC high level ministerial round table dialogue on innovative and emerging emerging high capacity broadband access technologies ambalo litafanyika tarehe 19 Septemba 2019 kwenye ukumbi wa Julius Nyerere International Conference Dar es Salaam tarehe 20 Septemba 2019 kutakuwa na mkutano wa mawaziri wa SADC 2 wa sekta tajwa hapo juu Lengo la mkutano huo ni kujadiliana na kukubaliana namna bora ya utekelezaji wa sera mikakati miradi na program mbalimbali zinazohusu sekta ya tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa ikiwemo masuala ya miundombinu ya teknolojia za kisasa, upatikanaji wa fedha za kutekeleza miradi mbalimbali, maendeleo ya huduma za posta, usalama wa mtandao, matumizi ya pamoja ya hudum, huduma za mawasiliano na usafirishaji kwa njia ya anga, reli, barabara na bandari. Kufanyika kwa mkutano huo hapa nchini, kutatupa muongozo wa namna tutakavyo tekeleza sera, mikakati, miradi na program mbalimbali mbali kuhusu. Ndugu wa nabari kwa upande wa sekte ya mawasiliano, masuala ya takao jadiliwa kwenye mkutano wa mawaziri ni pamoja na miundombinu ya mawasiliano na maunganisho yake, usalama wa mtandao, sera na tafiti ukuaji na maendeleo ya posta ili kuendelea kutoa huduma za posta za msingi na kutumia teknolojia ya kisasa kufanikisha utoaji wa huduma na usafirishaji wa bidhaa kwa kutumia 
biashara mtandao na mashirika ya kikanda na kimataifa ndugu wananchi nchi wanachama wa sadiq wanaendelea kutekeleza mpango wa kuongeza kasi ya mtandao wa internet na kupunguza gharama za huduma za mtandao kwa kufanya maunganisho ya watu wa huduma wa teama kwenda kwenye vituo vya kitaifa na kikanda vya maunganisho ya watu wa huduma za internet yani sadiq regional internet exchange points maunganisho haya yanawezesha mawasiliano ya internet yanayofanyika ndani ya nchi kubaki kwenye nchi husika wanachama wa sadiq kubaki kwenye nchi husika kwa wanachama wa sadiq bila ya kwenda kwenye nchi nyingine hivyo kupunguza gharama na umbali wa kusafirisha mawasiliano ya nchi husika kwa upande wa Tanzania tayari tuna vituo sita vya maunganisho ya watu wa huduma za internet ya yaani internet exchange point vinginevyo zamani ilikuwa wewe unatuma internet hapa inabidi iende Ulaya wakati unaituma Uganda lakini kwanza lazima iende Ulaya alafu baadaye ndio iende Uganda inasafiri umbali mrefu kwa hiyo na gharama pia inakuwa kubwa lakini sasa hivi ukituma Dar es Salaam inakwenda Kampala inakwenda moja kwa moja ndugu wananchi na wanahabari vile vile nchi wanachama wa SADEC waliandaa mwongozo wa sheria za mfano wa usalama wa mtandao madhumuni ya kuwa na mwongozo huo ni kuhakikisha kuwa kila nchi mwanachama wa SADEC anatunga na kusimamia utekelezaji wa sheria za usalama mtandaoni kwa kuwa masuala ya usalama wa mitandao hayatambui mipaka. Ndugu wananchi, nchi wanachama wa SADEC wamekubaliana kuwa na program maalum ya television inayoitwa I on SADEC ambayo ni jicho la SADEC kwa madhumuni ya kuhabarisha nchi wanachama wa SADEC kuhusu utekelezaji wa sera, mipango, mikakati miradi na shughuli mbalimbali zinazofanyika katika nchi za SADEC. Pia programu hii ina jukumu la kurusha mubashara matukio mbalimbali yanayofanyika katika nchi wanachama wa SADEC. Kwa mfano, mkutano uliopita wa SADEC wa 39 wa wakuu wa nchi ulirushwa mubashara kwenye nchi zote wanachama wa SADEC. Programu hii ya television ya jicho la SADEC inarushwa hewani kwenye television za serikali za nchi wanachama wa SADEC. Hapa nchini programu hii itarushwa na shirika la utangazaji Tanzania yani TBC ni kama ambavyo TBC ndio iliyorusha mkutano wote wa SADEC uliofanyika na mpaka tukampata mwenyekiti akawa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu wananchi vile vile utekelezaji wa miradi hiyo umezingatia matakwa ya mipango ya SADEC kwa upande wa barabara tayari barabara mbalimbali zimejengwa ili kuunganisha nchi wanachama wa SADEC ikiwemo barabara ya Mbinga Mbamba Bay kilomita 66 barabara ya Manyoni Tabora Kigoma kilomita 718.9 Kidawe Kasulu Nyakanazi kilomita 310 Hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu zinaendelea. Ujenzi wa kituo cha pamoja cha mpakani one stop, one stop border post kati ya Tanzania na Zambia kitakachojengwa tunduma kwa upande wa Tanzania na nakonde upande wa Zambia. Ujenzi wa mradi wa OSBP kwa upande wa Tanzania upo katika hatua ya ukamilishaji. Ndugu wananchi na wanahabari miundombinu ya leli inarahisisha utoaji wa huduma za usafiri na kuchochea ukuaji wa shughuli za kibiashara kwa nchi wanachama wa SADEC uboreshaji wa reli ya Tazara na reli ya Kati pamoja na ujenzi wa reli ya SGR utawezesha utoaji wa huduma usafirishaji wa abiria na mizigo pia ujenzi wa uwanja wa ndege wa Songwe na uboreshaji wa uwanja wa ndege wa juri ya Nyerere uboreshaji wa bandari Mtwara na Dar es Salaam pamoja na Tanga usafiri katika Ziwa Nyasa 
ambapo tuna MV Ringa na MV Songea unaunganisha Tanzania, Malawi, Zambia na Msumbiji. Usafiri katika Ziwa Tanganyika kuna MV Liemba. Kati ya Tanzania na DRC Zambia na Burundi unaunganisha. Dugu wananchi kwa upande wa usafiri wa anga Tanzania imeingia makubaliano na baadhi ya nchi wanachama wa SADC katika utoaji wa huduma za usafiri wa anga. Shirika letu la ndege la ATCL linaweza kufanya safari ya kwenda nchi za SADC kwa utaratibu uliokubaliwa na chama cha SASO, SADC Aviation Safety Organization. Katika kuimarisha usalama wa anga la Tanzania na matumizi ya anga kwa nchi wanachama wa SADC Shirika letu la ndege la Tanzania inatoa huduma za usafiri kati ya Tanzania na Komoro, Afrika ya Kusini, Zambia na Zimbabwe ambazo ni nchi za SADC. Dogo wana habari katika kufanikisha usafiri wa abiria na mizigo kupitia sekta ya anga Tanzania tumeingia mikataba ya usafiri wa anga na nchi 13 kati ya nchi 15 ambazo ni wanachama wa SADC. Nchi hizo ni Afrika ya Kusini, Mauritius, Angola, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Madagascar, DRC Congo, Shelisheli, Msumbiji na Komoro. Malengo ya kuingia mikataba hiyo ni kuhakikisha kuwa mashirika ya ndege mashirika ya ndege kutoka nchi wanachama wanatoa huduma za usafiri wa anga ndani na nje ya jumuiya ya SADC bila ya vikwazo ili kurahisisha usafiri wa abiria na mizigo. Ndugu wananchi pia rada nne mpya zimenunuliwa kwa ajili ya kiwanja cha Julius Nyerere Dar es Salaam Mwanza Kia na Songwe. Vile vile rada kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa zimenunuliwa ili kutoa taarifa za uhakika kwa watu wa huduma wa usafiri wa anga, shughuli za kilimo, ujenzi na vyombo vya habari. Kwa upande wa Tanzania tayari wataalamu wamebuni mifumo mbalimbali software ya kuboresha utendaji wa kazi ambayo inaweza kutumika katika nchi za SADC. Mfano wa mifumo hiyo ni pamoja na mfumo unaoitwa TMA Digital Meteorological Observatory kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano ya data za hali ya hewa. Mfumo mwingine unaitwa Meteorological Aviation Information System MAIS ambao unarahisisha na kuboresha utoaji wa huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Ndugu wananchi na wanahabari aidha kwa upande wa usafiri wa bahari na maziwa Wataalamu wamebuni mfumo unaoitwa Marine Meteorological Information System ili kurahisisha na kuboresha utoaji wa huduma za hali ya hewa kwa watumiaji wa huduma za baharini. Maziwa na mito. Jitihada hizi zote zimesaidia kuboresha huduma za hali ya hewa pamoja na utabiri wa hali ya hewa kutoka 75 hadi kufikia kati ya 77 na asilimia sita unaofanyika hapa nchini Taarifa hizi zinaziwezesha nchi wanachama wa SADC kupata taarifa za hali ya hewa kwa matumizi mbalimbali mbali kama nilivyoeleza hapo awali Ni vema ni warifu kuwa Mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Agnes Lawrence Kijazi amechaguliwa kuwa makamu wa tatu wa rais wa shirika la hali ya hewa duniani hii inaonyesha namna ambavyo nchi wanachama wa SADC wanashirikiana katika masuala ya hali ya hewa. Ndugu wananchi na wanahabari, utekelezaji wa program na miradi mbalimbali mbali kwenye sekta ya tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa itatoa fursa kwa nchi wanachama wa SADC ikiwemo na Tanzania kuongeza ajira kwa wataalamu wa ndani na watoa huduma na kupata mbinu katika usimamizi na utekelezaji wa miradi aidha utaongeza
kosa za kiuchumi katika uzalishaji mali na uwezeshaji katika kufanya biashara kati ya Tanzania na nchi wanachama wa SADC. Ninawashukuru sana.